ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കുക്കൂൺ ഇത് നമ്മൾ കുക്കൂണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെയിൽ പോളിഷസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നാലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് നെയിൽ പോളിഷിൽ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒക്കേഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നെയിൽ പോളിഷസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നെയിൽ പോളിഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നമ്മളെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഒക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ നഗരത്തിൽ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗിയും ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ ഇളകി പോകാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ നെയിൽ പോളിഷിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് എന്നും അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെയിൽ പോളിഷിൽ മിക് നെയിൽ പോളിഷിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ടൊലുവീൻ ടൊലുവീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ പോളിഷിൽ നെയിൽ പോളിഷ് മറ്റുള്ള കെമിക്കൽസിനെ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൊലുവീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൊലുവീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഹൈ ലെവലിലൊക്കെ ടൊലുവീൻ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഇത് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മിക്ക പേരൻസും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്തിരുത്തി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരും അത് ഇൻഹെയില് ചെയ്യും ആ ബോട്ടിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇൻഹെയില് ചെയ്തത് അവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസും ഇതൊക്കെ ഇൻഹെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള എംബ്രിയോ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള എംബ്രിയോയെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൊളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കെമിക്കൽ നെയിൽ പോളിഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ഡൈ ബ്യൂട്ടിയൽ താലേറ്റ് ആണ് ഡൈ ബ്യൂട്ടിയൽ താലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിക്വിഡ് ആണ് ചെറിയൊരു മണം കാണും അതിന് ഇത് നെയിൽ പോളിഷിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിൽ പോളിഷ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി ഇളകിയൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡൈ ബ്യൂട്ടിയൽ താലേറ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് കാരണം കാലിഫോർണിയ അതുപോലുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസൊക്കെ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രോയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫോമാൽ ഡിഹൈഡ് അതുപോലെ ഫോമാൽ ഡിഹൈഡിൻ്റെ റെസിൻസും ഉണ്ട് ഫോമാൽ ഡിഹൈഡും റെസിൻസും ഒക്കെ നെയിൽ പോളിഷിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെയിൽ പോളിഷിന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലർജിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അലർജീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ക്യാമ്പറാണ് ക്യാമ്പർ നെയിൽ പോളിഷിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഇളകി പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ക്യാമ്പറൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാമ്പർ കണ്ടിട്ടുള്ള നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ നമ്മൾ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ നാച്ചുറൽ കളറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നെയിൽസൊക്കെ മഞ്ഞ കളർ മഞ്ഞപ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡിസോറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി ചുമ്മാ പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസൊക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ മിക്കവരും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ ചുമ്മാ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽസൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പിഗ്ഗി പെയിൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനി ഹണി ബി ഗാർഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് നെയിൽ പോളിഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽസ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ ആ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലെ നെയിൽസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ